就是这儿当家的。哼，没错。我大朝天兵在此，你赶紧带着这些小喽啰缴械投降。<笑>你这儿三千人都不到，我这儿可是有几万人呐！<笑>用心良苦，还花了不少钱呢。嗯嗯，好，那你先受死。嗯，哎呀，刚刚说你演的不错，这下就过了。你举刀呢，要架在我的脖子上面吗？哎哎哎，这样吗？哎哎这样，哎这样，哎这样戏才可以演下去吗？衣服放心，死了我一个，还有千千万万个我，我是不怕的。哎哎哎。哎呀，哎你啊，就算杀了一个我，还有千千万万个我，对吧？啊，喂，叫你们来演啊，给点反应嘛！你看看啊，喂，后面那个怎么这样？哇，那个人衣服穿成这样！哎，你看，你看，你看，啊，谁跟你演戏呢？是谁演戏？当然是你们来演戏了。我衣服拿了那么多钱给你们，那么多人来演。什么钱？是你们收了我义父的钱来演戏的吗？当然是他们收了钱，所有人都收了。要不然的话，大白天那么大的太阳，好、啊，陪你站了那么久，他们全部都有收钱的。啊！原来我们兄弟中有叛徒。说，是不是你收了钱？不是我，不是我。呃，你看，你看，你看，你看，你看他，说句冤枉，都说的那么假，还带着笑容啊。你，我没有，没有，没有，没有。说句冤枉，还带着笑容。是不是你？啊，哎，后面还有啊。是不是你？不是我，不是我。你是不是想做老大很久了？哎，这不是我，不是。你是不是？有没有收钱？还有，还有，还有。叛徒，叛徒，怪不得他们才三千人，敢跟我们几万人拼，一个都别跟我走。今天我军以少胜多啊，大获全胜。那你们应该知道谁得头功吧？哎其实说到底就是我一个人的功劳嘛啊，是不是？是不是？麦公子，麦公子，你的屁股上有一把。哦，没关系，一点点皮外伤，就一支针嘛。哎，我知道的。原来不是针呐。麦公子，麦公子，麦公子，麦公子。
，兄弟，拿着我的裤子去哪儿？我帮你拿去洗啊。帮我洗裤子为什么要用那么多萝卜呀？哎呀，公子你不知道吗？萝卜可以去除血迹的。哦，我当然知道了，我怕你记不起来，所以我提醒你。啊，去吧去吧啊。没有，我故意走过来欢迎你的。哎呀，今天因为你呀、啊，我们大获全胜啊！我将会把你的功绩禀报皇上，啊，加官进爵，指日可待啊！啊，我想不到我这么快就达到人生的巅峰啊！没错，我们明天就启程，回京面圣。明天？好，那我很快就可以看到我的老朋友了。你京城有朋友啊？他可是个王爷呀、啊！哦，这样子啊。嗯嗯。虽然呢，我们是萍水相逢，但是呢，正所谓同是天涯沦落人。我们都沦落到这步田地，我本人觉得呢，是应该有福同享，有难同当。不知你意下如何你这样就不是一个解决问题的态度了呀！我好不容易才弄到这个馒头回来，就因为一不小心掉到了地上，你就认为这个馒头是属于你的，这样子说不过去吧，老兄？啊，要不这样，我们唰，一元一半怎么样啊？那你不反对的话，那就算同意了。那么我就拿了。为什么追啊？一言难尽，被狗追，进来避一避啊！啊，不就是狗吗？你放心吧，我帮你解决它。嗯，那怎么好意思呢？谢谢你啊，不用客气。那那,那快点，先坐一下啊！快快快快点吧。出来！哎，哎，哎，刚才狗呢？哎，落荒而逃了。哎呀，哎，别动！你伤的好重啊！哎，哪里？哎呀！哎呀！你看多大的一滴血！要是我眼力好的话，根本就察觉不出来。正所谓拳脚无眼，流血是难免的嘛。这滴是那只狗。啊，那是狗的呀、啊！啊,啊，厉害厉害啊！啊，我想问你一下，为什么一个堂堂的王爷，居然会落魄成你这个样子？实不相瞒，小弟我不做王爷好久了。麦亚堂，哎，实不相瞒，你以后不要再叫我麦亚堂了。为什么呢？叫我麦将军。啊，将军
嘿嘿，我的福星终于开始高照了，能力这次离我很远了、哎，所以你不用担心。以后啊，我来照顾你。哎呀，那就却之不恭了，兄弟。<笑>不行。呃，义父。啊他就是我经常跟你提起的杜云鹏，哎、啊，叫李将军。哦哦哦，李将军，叛逆之罪非同小可，难道你要跟他同流合污吗？呃、嗯，义父，他肯定是被冤枉的。嗯，跟我进去。呃、嗯，义父，好了，不要说了，你的好意我心领了。哎呀，怎么了你？怎么了？没事没事没事没事。哎，我的手怎么了？没事没事，你让我看一下。没事没事，怎么了？没事，不要看一下啊！没关系，你让我看。赶快跟我进去。啊，义父，义父，哇，义父，其实他真的是被冤枉的，你就收留一下他，他现在落难，他真的是我的好兄弟啊！不必多言，皇命如天，不是你和我可以左右的。来，给我进去，义父，义父，义父。哎，田义父，我想问你，不就对付狗吗？你不用伤成这个样子吗？啊我不想伤害那只狗的吗？哎呀，你这个情操真是十分伟大，我为之钦佩。哎，是是是，不过你放心，我义父他很疼我的，我一定可以说服他。你等我啊，呃、那我等你好消息了啊啊,啊！慢慢走啊，慢慢走，慢慢走，慢慢走。好。哎呀、呃，都不知道有没有狂犬病啊！哎呀，义父，义父，义父啊！义父，义父什么都随你的，但是这一次不行啊！我真的没有别的要求，现在没有，以后也没有。我就希望你答应我这一件。这件事不行啊！可是我最重要的就是这一件呢、啊。那个叫花子，怎么能够值得你这样子？义父，这你就不懂了。我跟杜云腾就一无所有，一起逃婚。一起当县令，一起抓山贼，又一起被抓，一起上断头台，一起被追杀，然后一起上京。我们经历了太多太多的生生死死，我们的情谊早已超越了亲兄弟。难道我现在有了荣华富贵以后，就忘了兄弟的情谊吗？这样的义子也不收也罢。好了好了，起来回去吧。你答应了，我说了这件事不行的。那我就不起来了。好，那你就跪在这里吧。义父，义父，义父，我就一直跪着不起来，我就不相信你不心疼我，你一定会回心转意的。哼。你一夜没睡吧？没睡啊，一直跪着，从昨天一直跪到今天，没睡过。嗯，杜云腾犯的是杀头大罪，你知道帮他的后果吗？杀头是吗？也许我可以保你一命，但是你会变得跟他一样一无所有。我现在给你两个选择，留在这儿。你就继续做我的副将，享受荣华富贵，跟他一点瓜葛都没有。如果你离开这儿，你就将我赐给你的东西全部交出来，从此我们一点关系都没有。快走，出去！我。关门！喂！哦，你们这什么态度啊？哈
，难保我有一天再回来，你们就知道了。这个去，下次我一定会回来的。哎呦，杜云腾，我到底上辈子欠你什么啊？每次一遇到你，我就是倒霉，倒霉，倒霉。将你庸俗的内涵发挥得淋漓尽致，表露无遗呀、啊！哎呀，你、哦、现在跑到哪里去啊？穿成这样，加个头带，就像济公一样。哦、嗯，你以为我想现在这样啊？穿这身衣服，换了这样的包袱之后，你猜我下场是什么？喂，那那是什么？我跟我义父说了，富贵荣华，兄弟情义，是要有福同享，啊、也有难同当的。快、啊、就把我赶出来喽！啊！哎，好兄弟，真是辛苦你了。只不过呢，你回去哄你义父两句吧，他只是一时的气话而已。你别跟着我了，过你应该过的日子啊！啊，不用管我了。哦，不知道我上辈子是不是欠了你什么？看来我这下半辈子呢，都要跟着你把你的债还完了再说喽。不用这样了吧？我今时不同往日，我几天才能吃一顿饭。你这个人那么能吃，我真的照顾不了你。你走吧。哎，你可不要误会啊！我可没有指望过这次你能来照顾我，这次是我来照顾你。<笑>麦大人，你照顾我，别玩了，你何德何能啊？嗯，难道杜大人你忘记了，我爷爷就是天下第一厨师麦当当吗？我就算没有他的十成功力，也都有九成半呢。这次我只要开一家饭店，就一定不完了。<笑>谁知道你倒霉呢，还会影响到旁边的人都跟着你一样倒霉。我怎么是丧门星了？我告诉你啊，是周围有人无时无刻不在监视着我们，特意阻止我们，不让我们做生意，你信不信呢？我说你自己倒霉，就拜托别找借口去抵赖了。哦，小吃摊是，皇上。生意还好吧？这，回皇上，不太好。嗯，那就想办法让他好。臣遵旨。小吃摊的，摆个小吃摊还要人批准？你以为你是谁啊？我允许的。谁啊？谁啊？我不知道。还挺横啊！知道我是谁吗？我管你是谁。给我打！高手是高手，原来，原来还是个有来头的。你知道你今天得罪了谁吗？这为官之道啊，最讲究的就是一个尺度。无论你的背景是什么，都该记住。天外有天，人外有人。走。啊你们给我等着！我给我等着！走！谢谢，谢谢，谢谢，谢谢高手。有什么吃的？都上来吧。先请坐，请坐，请坐。哎，请请请。哎，我听人说呢，这些武林中人呐、啊、高手啊、大侠之类的，都喜欢喝上等的女儿红啊。我还有吃牛肉。是啊，那我们有吗？两样都没有啊。恭喜恭喜！那怎么办呢？交给我。靠
见皇后娘娘，参见曹首府。起来。这个人什么来头？以前可曾见过？呃，没见过，但是听口气，来头不小啊。这紫禁城里，谁不知道你是我的人？会吧，太师始终没有什么行动，显然是不想与皇后和好了。那会是谁呢？在这城里，该和皇后抗衡的，恐怕……是说皇上？则惩罚，实则暗保。总之，我看有让后患无穷啊！哎，慢慢吃，慢慢吃啊，千万别客气。<笑>你看他们吃了以后还捂着嘴，好像是要吐哦。好知道想吐啊！哎呦，喂，你看那个，啊啊，好像是要哭的样子。好知道哭喽。好吃的都感动的哭了啊！老板，哎，来了来了，这些一起算啊？啊，对对对，一起算。哎，谢谢谢谢。怎么剩下那么多？那一定是这些东西不好吃。我的问题，身体不太舒服，改天改天改天改天啊！哦，这样，哎，等等等，哎，等等等等等等，难得您这么懂生意，好好。哎呀，一点小意思，别拿回去，等肠胃清好了，请慢慢吃。慢慢走，慢慢走，明天再谈。哎呀，发达了，发达了。哎呀，失礼失礼！哎呀，你做的这些东西这么难吃，他们居然还天天光顾，你是不是在饭菜里面施了一些什么法术啊？你以为全天下的人都好像你一样没有品味的吗？总会有人欣赏这些好饭菜的。切，哼，难道普天之下有人喜欢吃屎吗？皇上，我们，我们实在是受不了了，不如皇上赐我们速死吧！不要小题大做。我就不信，真有那么难吃吗？请皇上明鉴。拿走，拿走，拿走，都给我下去！是皇上
谢太子的记挂，已经好很多了。那心情也好多了吧？太子天天来看我，自然好很多了。嗯、你看，好多花瓣啊，真漂亮。嗯。花期的时间吗？怎么会有这么多的花瓣呢？也许是我想博姑娘一笑的真诚，感动了上苍，所以天公作美了。<笑>还不快走！哎呦，疼疼！哎呦，哎呀！哎，等等，太子，你等等我呀！太子，等等我呀！哎，继续撒花瓣呢，多漂亮啊！太子，你等等我，屁股都摔成两半了。我屁股本来就是两半，摔四半了。
是这点小钱吗？至于吗？兔兔。破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。来呀、啊，把他给我抓起来！是是是，给花将军，把他也给我抓起来！是是是，是将军。我早知道就把你放在牢里面，让你发臭死了算了。我让你把他放出来，不是这样用的。李将军来了。嚣张跋扈的人，除了他还有谁呀、啊？哦，呃，那你想怎么样？是不是我们两个一起想去拦住他呢？啊，那倒不是，我是想让你去拦住他。那你呢？我呢就留在这里慢慢解释。那解释那么艰巨的任务，肯定是要交给我的，拦住他肯定是要交给你的。哇，有义气！想想，是的，是的。去吧！你们干什么？找死啊！李总兵，我们是专程来见你的。见我？什么来头？我李婉儿。救我！啊！刚刚你不是跑了吗？现在怎么被抓起来了？你们跟这丫头是一起的？哦，呃，刚才还是，现在就不是啦。给我抓起来！等等等等等等等等等等等等！为什么要把我们抓起来？对呀。只要和李婉儿有关的朝鲜人，通通要抓。哎，我们不是朝鲜人。那你们是谁？我啊，啊，我是德王啊，特别代表朝廷来呢，谢谢李将军的多年镇守边疆的。<笑>一个王爷，我府上的狗都比你像王爷。哎，不不不不，他真的是大明皇子杜云腾啊。哎哎哎，啊！<笑>大明皇子姓杜，你我傻。哎呀，这这这一说来话长，这一时半会儿的解释不了啊，不如让我解释一下吧。我替你解释，没空听你废话。哦，他真的是皇子啊，一文书可以证明，不会被他偷走了。啊，对对啊。你们别以为我只读过三天书就能蒙我，这些招摇撞骗的人我见得多了。啊？朝廷迟迟不给我答复，就别怪我自作主张。三天之后发兵朝鲜，一雪前耻。是，我不可啊，李如花将军。不可以啊，不可以啊！老子最恨别人叫我的名字了。把这三个人拉进去给我杀了，你去骂他朝鲜，抓起来。
开一点嘛。你说的容易，还不许人家害怕。呃，怕什么？反正死了以后，还有我们两个陪你一起走那个黄泉路，你不会孤单呐。你不怕吗？我当然好怕。去哪儿吗？跟他分开的时候啊，他是去书房帮我拿本书。书房啊、哎，坏了，坏了。这样呢？为什么会这样呢？啊、为什么会这样子呢、哎？我不知道。我不知道。开门。我不是在做梦吗？啊！你疼不疼啊？为什么会这样呢？为什么会这样呢？为什么会这样？别别别！别问了。会这样呢？其实事情是这样的。哦，在我醒来之前，我感觉我我就一直飘啊飘啊飘啊，就一直飘到了海边。
爹娘的奶奶的叔叔的舅舅生下来的孙子是谁呢啊所以做人要谦虚一点喽那既然李如花她那么信任你的话你必须要说服她两件事情别说两件两万件她都听我的哎呀谦虚哦第一件呢就是
放弃攻打朝鲜，放弃称王。千万不要忘记啊！千万不要忘记！千万不要忘记！千万不要忘记！千万不要忘记！千万不要忘记！千万不要忘记！千万不要忘记！千万不要忘记！千万不要忘记！千万不要忘记！千万不要忘记！千万不要忘记！千万不要忘记！千万不要忘记！千万不要忘记！千万不要忘记，千万不要忘记啊！嗯，不要忘记什么？你是耳背吗、嗯？我明明说的是不要放弃。不放弃什么？两件事。过来呀！不要放弃攻打朝鲜，不要放弃称王。他不是朝廷派来的皇子吗？怎么可能这么说呢？是啊，你管他是谁，你管他说什么呢？反正他说什么，你照着去做就行了。我厉害吧？啊！可是我一看见他，我立马就晕倒了。这说明什么？这说明什么啊？是猪吗？说明一物降一物啊，他比我厉害呀、啊。所以只要你们听他的，肯定会战无不胜，攻无不克。你们不相信我吗？是是是。你就退下吧！妈呀！你别气，别气，别气，别气，别气！别气怎么可以把“不要忘记”说成“不要放弃”啊？对呀，我就是按照你跟我说的那样去说的呀。你你你！别浪费，退下去，退下去。哎呀，啊！危急之际，我们还有一个办法。我记得呢，在我们那个包袱里面呢，还放着那个皇上的密函。呃，你还记不记得把我们的包袱呢丢到什么地方去了？记得。快点告诉他。哎、快说呀！啊、哦，叔将军，尔斗胆包天，镇守辽东多年，手握重兵，贵为镇辽大将，还不知足。尔之良心何在？还有朕要求册封辽王，如此变本加厉，尔这是想要造反吗？有本事，尔就反给朕看看，朕倒要看看尔头上有几个脑袋够朕砍的。朕言尽于此，尔好自为之。尔乃朕之亲信，这次算是警醒，下次就不会有这么好运了。那个杜云腾果真是皇帝派来的皇子啊！幸亏当初没有杀他，将军所言极是。现在这个大王的身份已经不用怀疑了。可问题是，他竟然是皇帝的亲儿子，又怎么会说出“千万不要放弃攻打朝鲜，千万不要放弃称王”这样的逆反之言呢？这里面会不会有诈呀
。我听说这个德王是皇帝老儿的私生子，一直不怎么受待见。将军的意思是，当我真有谋反之心。如果真是这样，我倒想亲自会会这个德王。若郎，若郎啊，嗯，我，你说他被说服了吗？哎，请德王明示，我该怎么办？呃，你，不知将军看了皇上的信没有？我此次就是专程来询问德王，那皇上怎么说呢？皇上说什么，德王恐怕比我更清楚吧？呃，清清楚楚吗？我我清楚，清楚就说呀，那是自然。呃，对啊。那我到底应不应该听皇上的？呃，德王。那皇上说什么就照办吧。可这行动起来难度太大呀，没多少难度吧？没事，有我在啊，我全力支持你啊，可以了吧？嗯，嗯，支持你啊。那我就不折腾朝鲜了。嗯，啊，我也不称王了。对呀、啊，哎呀，太好了，太好了，又到归期，太好了，好，好，好，咱们就干脆发了他的，好，皇上信里人这么说的啊，皇上在他的信里说，你有本事就发给朕看看，有了德王的支持。就行了，那那我以后就听德王和皇上的。以后全凭德王做主，你以后就是我李如花的座上宾了。你支持我当皇帝，不让你当太上皇。以前我有得罪，今天我设宴赔礼。啊，走，啊啊，请请，请。是有那么两个人，有，哎，那我再给你打探一下，嗯，呃，李如花李将军的府上该怎么走啊？姑娘可小声点儿，李将军的名字是忌讳，谁喊了可是要杀头的。杀头的？至于那两个人，现在应该已经到将军府上了吧？你的意思是说，他们已经顺利到达了？顺利不顺利，我不知道。反正马上就要被杀了祭旗了。祭旗？哎，姑娘，你还没结账呢。我刚才不是给过了吗？那点钱只够吃碗饭而已。这么多好酒好菜，吹拉弹唱、杂耍，还有天竺舞，哪一样不要钱呢？哎，等会儿啊，这些刚才我都没要啊。但是你也没说不要啊。行，我赶时间，多少钱？一百两。一百两？谁给的？哎，姑娘，你可别动手啊！
，我这帮兄弟啊，脾气可不好啊！居然还有帮手啊！你呀，女女侠饶命，女侠饶命！是担心你吗？拜托，你这个样子不是更让别人担心吗？哎，你一个姑娘家跑出来连声招呼都不打，你还好意思说呢？嘿，你还好意思说我呢？那你跑出来皇宫这么久了，你父皇不担心吗？哎，我父皇担心我大不了一顿板子呀。不过我为了你做什么都值得。那行吧，走吧。在做山贼，我只想一辈子跟着你，做你的娘子。你现在相信我了吧？我相信，我相信。啊、你醒一醒，你醒一醒啊！娘子，娘子，娘子啊！好了，哎，大概就是这样，差不多这个台词，哎，差不多就是这样，记得吗？哎，差不多的。哎哎，对。天哪，好刺激，好好玩。回来，回来，回来！哎，最近有啥？呃，准备好，来，一、二、三，娘子，相公，我不想再当山贼了，我就想当你的娘子啊！易遥亭，哎，姑娘，哎，你那个情绪，哎，因为当时呢，你实际上已经中了毒镖，有毒镖，哎，那个你就快死了啊！死之前看向我最后一眼，所以那个情绪是应该应该有一点那个哀泣的那种。哦，明白了，明白了，明白了，再来一次，再来一次，准备好，再来一次，二、三。<笑>对不起，不好意思，我不知道为什么我一见他就想笑，专业一点啊！对不起，对不起，再给我一次机会，对不起，对不起。请允许我做一件事情。对不起啊！你能不能啊！对不起，对不起啊！再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，好，来，准备，一、二、三，娘子。叔啊，叔啊，叔，叔，叔啊，叔，王旺财，慢点，慢点，相公，相公，我不要再做山贼了，我就要做你的娘子，这下你相信了吧？都记住了，你能不能争气一点呢？我脑子有病吗？哎，再来一次吧！好了好了，再来一次，再来再来再来再来，来，哎，准备啊，哎好，哎一二三，娘子，相公，我不想再当山贼了，我只想当你的娘子。现在，你终于。可以相信了吧？我相信。不要啊！你醒醒，不要啊！不要，就是这样，就是这样，就是这样。
，哎呦，真好，哎，就是这样，哎，哎，对不起啊，李姑娘，啊，曹姑娘。消息，哎呀，他没有死，没死，哎呀，太好了，你没死啊！我看看，我看看，你是谁啊你？你干嘛？你想干嘛？想干嘛你？哎，冷静一点，冷静一点。还有一个坏消息就是，他什么都不记得了，失忆了。嗯，相公啊，我什么都没忘啊，你忘了吗？哎，我不想再当山贼了，我现在只想当你的娘子。现在你相信了吧？你忘了？哎呀，王东云腾，你还说他什么都忘记了，还管你叫相公呢？不是我我我，我告诉你啊，你要跟我好好的解释，不然我跟你没完。不是你你你，哎呀，相公，你跟我说嘛，这个女人怎么回事啊？你跟我说嘛，哎呀，相公是我的，你为什么不能拉着？你听我解释，你听我解释，你听我解释，你听我解释，你听我解释，你听我解释，你听我解释，你听我解释，你听我解我我解释，不了。哦，他默认了，现在跑不了了。你看，你看，你看，好啊！你怎么可以这样说我们呢？我们其实刚才就是光明正大的。哎呀，我们刚才在演戏呀！你知道，真没勇气看下去了。我就觉得我不应该来。走。哎，不是，先别理他嘛。别老我。哎，曹姑娘。曹姑娘。哎，别别别别别，你就别再追出去了，再追出去真的解释不了了。你的手你也敢摸？小心我六脉神经灭了你！哇，天色已经不早了，该跟乔大叔去把酒论剑一下了。等等，等等，你不要跟我解释，我什么都不想听。不不不，我是找太子的。啊？啊不不不不，我是要先找太子，再找你。啊，是这样的，那个李如花呢，她准备要造反呢，你快点去告诉皇上，我在这里呢，拖住他们啊。哦，这个阻止叛党不是你的任务吗？我为什么要帮你？哎，别分得那么清楚了，好不好？怎么说大家都是皇上的儿子呢？哎哎哎，小心，快快快扶他进去。三军将士都精神抖擞，意气，意气。总之，你们都很好啊。皇帝老儿下旨让我造反，我得给他这个面子。大丈夫要死得其所，死得轰轰烈烈。京城的土地和女人在等着你们，等我打下那儿的江山。所有随军出征者，留得性命的加官封赏；战死的，安立全家老少，加倍封赏。
相信大家都知道，这是太子的令牌。说实话吧，鬼鬼祟祟在干什么？这两个人什么来头？啊？你这是何必呢？有话好好说嘛。是啊。少来这套。你以为我不知道啊？你们是在密谋造反？明明是你们造反呢、啊啊！嗯，我说的不是我们造的那个反，我说的是你们会不会造我们的反？哎，以你的智商很难让你明白的。对呀、啊，这这这这，别废话！再这样，把你们交给我们李将军。李将军，李将军，能不能有点主见呢？就是啊，哎,哎呀，邀功邀不了，回来还无缘无故被打了一顿呢。哎呀，你别那么老实啊！拆穿人家，做人留一线，日后好相见。我,我诚实可靠，我、啊、童叟无欺，绝不说假话的。那万一将军是个烈性子，受不了你的侮辱，挥刀自杀了怎么办呢？不敬畏他，住嘴！哎。你说我没主见是吧？我就让你看看。哎哎哎哎，说，找什么？曹天生，你来这干什么？是啊，这个问题我也想问我自己。我这么跋山涉水的来到这儿，到底是干什么？等等等，你你你，叫什么？来这干什么？哎呀呀呀，你烦不烦呐？能不能不来这一套啊？要不这样，就当我们从来没来过，不行吗？求你了，别赌气了，事情不是你想象的那样的。赌气？啊，我赌气了吗？我还要告诉你，我什么都没想。哎呀，你能不能好好的听我解释一下？不能。那你什么时候变得那么固执的啊？你你早就看我不顺眼了是吧？我，哎呀，九九，我求你别这样。都住嘴！都给我严肃点好不好？本家就在审问呢，不要插嘴呀、啊！哎，九九，我求你了，我求你了。嗯，好，不把我放在眼里是吧？你等着。我把你们送给送给李如花。哦，你死定了！还直呼李将军的名字，对，万一我们说漏嘴给将军听到呢？我不堪设想啊！你们以为这样就可以要你要求我吗？没有啊，就看到你的嘴巴在那里。信不信我卸个山？别吵！哎，就算杀了我们，还有他们呢。哎呀，以后还要看他们的脸色去做人，真惨呢。就算你杀了我们，那还有他们呢？就算他们都守口如瓶，那还有以后呢？就算立下再多的汗马功劳，早晚有一天会说漏嘴。就算你呀、啊、真的造反成功了，会有胆战心惊啊！别再说了，你们要我怎么样嘛？其实呢，很简单。哎呀呀呀！啊，办法呢倒是有一个、啊，什么办法？啊，那就过来听听喽。嗯嗯，啊，什么办法？来来来来，靠近一点。我跟你们说啊，谋反是诛九族的大罪呀！啊，李如花草菅人命，从来没有把你们放在眼里，这样的人你们还要辅佐他吗？不要了，还是回头是岸吧。捉逆臣，保江山。<笑>朱逆臣，保江山！朱逆臣，保江山！朱逆臣，保江山！朱逆臣，保江山！朱逆臣，保江山！朱逆臣，保江山！朱逆臣，保江山！朱逆臣，保江山！李如花，你要先投降吗？你敢叫我的名字，你们通通都要死！杀了李如花！杀了李如花！杀了李如花！杀了李如花！求见，快劝你。遵旨。皇上，皇上，好消息，大大的好消息！什么好消息？快住！前方传来捷报，李如花起兵造反，但是已经被德王顺利平复，李如花已畏罪潜逃。恭喜皇上啊！辽东一带一直是朝廷的隐患。
，如今能被彻底平复，实在是可喜可贺呀！嗯，果然是个好消息，朕没看错。德王平乱，功不可没。常侍卫，即刻带兵前往辽东，护送德王回京。臣遵旨。不是说万无一失吗？怎么人非但活着回来，还立了功？哎呀，皇后息怒。原本确实是万无一失，可是谁想到半路杀出个太子啊！太子啊！太子好端端跑辽东干什么？好，这个没用的东西，看来我要好好管教管教他。栽培你这么多年。终于等到这个机会，居然被你搞砸了！你还有脸来见我？我我我也不知道，他们居然有太子帮忙！哎。